नमस्ते मेरा नाम अन्नू है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज इंडिया एक यात्री की आंखों से देखा जाए तो और इसका लेखक है पर्ल एस वॉक और हम हैं पेज 97 पे और सबसे नीचे का पैराग्राफ नंबर 10 द रियल इंडिक्टमेंट जो सच सच्ची रियल इंडिक्टमेंट शिकायत है अगेंस्ट कलोनियलिज्म कलोनियलिज्म वो होता है जो कॉलोनीज uh, होते हैं उसमें जैसे इंग्लैंड जब इंडिया के ऊपर राज करता था तो इंडिया उसकी एक कॉलोनी थी ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी उसकी एक कॉलोनी थी तो इंग्लैंड की बहुत सारी कॉलोनी थी तो उसे कलोनियलिज्म बोलते हैं तो जो सच्ची शिकायत है ये कलोनियलिज्म के अगेंस्ट माने उसके विरुद्ध में हाउएवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया वो जो है वो इंडिया uh, के गाँव विलेजेस में मिलती है दे वॉज रॉट एट द टॉप रॉट वो होती है जैसे आप खाना कहीं बाहर छोड़ दो और वो खराब हो जाता है तो ऐसे ही ऊपर खराबी थी रॉट एट द टॉप इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स हजारों थाउजेंड्स ऑफ यंग जवान इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिमान लोग थे ट्रेनड इन इंग्लिश स्कूल जो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए थे फॉर जॉब्स काम के लिए जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट जो नहीं थे डिड नॉट एग्जिस्ट वो थे ही नहीं एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस एक्सेप्ट सिविल सर्विस में लिमिटेड माने कम और सिविल सर्विस में द टाउन्स एंड सिटीज जो छोटे छोटे शहर थे और सिटीज जो बड़े शहर थे वर फ्रॉथिंग वो विद अनहैप्पी यंग मैन वो भरे हुए थे फ्रॉथिंग एक्चुअली झाग होता है जैसे आप कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी बनाते हो और उसे खूब फेंटते हो तो ऊपर झाग आता है वो एक्चुअली फ्रॉथिंग है पर इसके मतलब में वो भरे हुए थे क्योंकि वो जो झाग आता है वो ऊपर ही आता है तो टाउन्स एंड सिटीज जो छोटे शहर थे और बड़े शहर थे वर फ्रॉथिंग वो भरे हुए थे विद अनहैप्पी यंग मैन यंग मैन माने जवान लोग अनहैप्पी जो खुश नहीं हैं कल्चर्ड उनमें बहुत संस्कृति थी एंड वेल एजुकेटेड और उनका जो uh, उनका जो एजुकेशन था जो पढ़ाई थी वो बहुत ऊपर की थी ठीक है हु कुड फाइंड नो जॉब्स पर उन्हें कोई जॉब्स ही नहीं मिल रहे थे एंड वो नॉट अलाउड और उनके अलाउ नहीं किया जा रहा था उनको सहायता नहीं दे दी दी जा रही थी बाई द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट दम जो एम्पायर जो था जो साम्राज्य था और वो पुराना सुपर स्ट्रक्चर था पुराना स्ट्रक्चर था जो इंग्लिश लोग ने बनाया था इंग्लैंड ने बनाया था और वो ज़्यादातर उसमें सिविल सर्विस के लोग थे और जॉब्स नहीं थे तो ये सारे जो लोग निकले हुए थे स्कूल से जिसमें संस्कृति थी, थी जिसने बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उनके उन्हें कोई जॉब्स ही नहीं मिल रहे थे बट द रियल प्रूफ ऑफ ईवल पर सच्ची सच्चा प्रूफ जो है ईवल का बुराई का आई से अगेन मैं फिर से कहती हूँ वॉज इन द मिजरेबल विलेज वो था दुखी मिजरेबल बहुत ही दुखी विलेज में गाँव में I thought I had seen poverty. मैंने सोचा था कि मैंने गरीबी poverty enough in China बहुत देखी थी enough in China में Yet when I saw the Indian villages, पर मैंने जब इंडिया के गाँव देखे villages, I knew मुझे पता था that the Chinese peasant जो Chinese गाँव वाले थे was rich in comparison वो बहुत अमीर थे इंडिया के गाँव वालों के कंपेरिजन में जब कंपेयर करें Only the Russian peasant, जो रूस या रशिया के गाँव वाले थे I had seen years before, जो मैंने बहुत पहले सालों दे, देखे थे बहुत पहले साल पहले could compare, वो जो थे वो सामान्य थे विद द इंडियन विलेजेस इंडियन के जो इंडिया के जो गाँव वाले थे वो रूस के गाँव वाले जैसे थे बहुत गरीब थे ऑल दो दैट रशियन वॉज अ वेरी डिफरेंट पर वो जो रूस के थे वो बहुत अलग थे डिफरेंट और एक जो वर्ड है सॉरी वो मेरे उसमें काट गया कट गया है एन इन्फीरियर इन मैनी वेज और वो बहुत नीचे थे माने इस और वो एक्सप्लेन करेगी अभी क्यों डिफरेंस क्या था क्यों वो नीचे थे फॉर द इंडियन पेजेंट क्योंकि जो इंडिया इंडिया का गाँव वाला था was like the Chinese, वो Chinese के गाँव वाले जैसा था being a person innately civilized, वो जो था उसमें बहुत सभ्या थी सभ्यता थी innately अंदर से civilized सभ्यता 
happy. The maturing culture of an organized human family life. अच्छा the जो mature होता है माने जिसकी समाज और दिमाग बहुत ज़्यादा होता है organized एकदम अच्छी तरह से ठीक से हुआ human मानव जात family life हाँ family परिवार की परिवार का जीवन जैसे Indian families जो होते हैं उसमें जो हैं दादा दादी होते हैं फिर माँ बाप होते हैं फिर बच्चे होते हैं फिर बच्चे के बच्चे होते हैं ऐसे जो organisation थी उसने India में देखी थी और चाहे गरीब हो या अमीर हो वो India में है and profound गहरा बहुत सच्चा philosophical religions जो philosophy ये होती है जो पढ़ाया जाता है जो सभ्यता होती है और पढ़ाया जाता है श्लोक होते हैं और जो गांधी जी बोलते हैं और जो हमारे बहुत बड़े leaders थे वो जो बोलते थे वो philosophy थी और जो हमारे बहुत पुराने leaders जो पुरानों में लिखा आया है वो है हमारी philosophy और religions religions हमारी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये होते हैं religions had shaped his mind तो ये जो इंडियन इंडिया के गांव वाले थे उनमें सभ्यता भरी हुई थी और उनमें ये रिलिजन था हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट थे और वो वो जो सारे सोच विचार थे वो उनके परदादा के टाइम से आ रहे थे had shaped his mind तो उनके दिमाग पे उसपे असर पड़ा था shaped his mind and soul और उनकी रूह पे भी असर पड़ा था रू even though he could not read and write, though वो पढ़ ना सकते थे और लिख भी नहीं सकते थे, read, पढ़ना, write, लिखना, and the children और जो बच्चे थे, the little children of Indian villages, जो छोटे-छोटे little children of the Indian villages, Indian के India के गांव के, they tore at my heart. मुझे बहुत खराब लगता था मेरे दिल में बहुत खराब लगता था उनको देखके टोर माने एक्चुअली टेर करना जैसे जैसे पेपर को टेर करते हैं पर टोर एट माय हार्ट मुहावरा है कि मुझे बहुत खराब लगता था थिन बहुत पतले थे बिग बेलीड बहुत बड़ी पेट थे उनके एंड ऑल विद ह्यूज सैड डार्क आईज बहुत बड़ी ह्यूज सैड डार्क माने काले कलर की आंखें ठीक है और जो थिन जो पतले और जिनकी बहुत बड़ी थोंड होती है वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिलता है इसलिए उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है I wondered that any Englishman मैं सोचता था I wondered मैं सोचती थी that any Englishman कोई भी इंग्लैंड का आदमी could look at them उनको देख के and not accuse himself उनको जिम्मेदार खुद नहीं ठहराते इंग्लैंड के लोग खुद नहीं ठहराते हम उनको जिम्मेदार क्योंकि उन्होंने ये किया था 300 years of English occupation 300 साल से इंग्लैंड जो है इंडिया पे राज कर रहा है and rule occupation and rule occupation में ने वहाँ रहा है और rule माने राज कर रहा है and could there be children like this और ऐसे भी बच्चे थे yes हाँ and millions of them करोड़ों ऐसे बच्चे थे and the final indictment और जो final आखरी indictment शिकायत surely ऐसी थी was that the life span in India जो जीवन का span है माने जब हमारा birth होती है हमारा जीवन होता है और फिर मृत्यु होती है वो जो span है वो life span बोलते हैं कितने साल आप जीवित हो या in India India में था only twenty seven years ज़्यादातर लोग जो थे खाली सत्ताईस साल के लिए ज़िंदा रहते थे उनका life span सत्ताईस साल का था twenty seven years सत्ताईस साल खाली no wonder इसलिए then that life was hastened कि जो ज़िंदगी थी वो जल्दी जल्दी चलती थी hasten माने जल्दी that a man married मनुष्य की शादी होती थी very young जब वो बहुत छोटे थे so that there could be children ताकि वो बच्चे पैदा कर सके as many as possible जितने हो सके before he died उनके मरने से पहले I loved England मुझे मुझे England बहुत पसंद था remembering all the happy journeys there जहाँ मैं गई थी और मैं बहुत अच्छा मेरा time कटा था वहाँ मैं खुश थी happy journeys 
देयर बट इन इंडिया पर इंडिया में आई सॉ एन इंग्लैंड आई डिड नॉट नो मैंने देखा कि इंग्लैंड जो मैं जानती भी नहीं थी ऐसा इंग्लैंड मैंने इंडिया में देखा क्योंकि 300 साल जब राज किया इंग्लैंड ने इंडिया इंग्लैंड ने इंडिया को बिल्कुल खोखला कर दिया और जो इंग्लैंड इंडिया के लोग थे वो गरीब थे एंड आई वॉज फोर्स टू सी और मुझे देखना ही पड़ा फोर्स से माने मुझे देखना ही पड़ा मुझे नहीं देखना था पर करना ही पड़ा टू सी दैट इफ द इंग्लिश इन मैनी वेज दैट इफ द इंग्लिश अगर इंग्लिश लोग इंग्लैंड के लोग इन मैनी वेज आर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ वो जो है सबसे अच्छे लोग हैं धरती पे पीपल हु ब्लेज द वे फॉर ऑल ऑफ अस उन्होंने कितनी जो है अच्छी चीज़ें की हैं इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी और ब्लेज द वे हमें बहुत चीज़ें दिखाई टू अचीव द राइट ऑफ मैन टू रूल दम सेल्व कि मनुष्य जो है अपने ऊपर राज करे इंग्लैंड में बहुत टाइम पहले एक जैसे लॉज जैसे लिखे हुए थे वो उन्हें मैग्ना कार्टा बोलते हैं पहले जो थे राजा महाराजा थे और वो जो है प्रजा पे राज करते थे पर प्रजा कुछ भी नहीं बोल सकती थी पर कोई कोई प्रजाओं में से फिर बड़े हो गए जिन थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इकट्ठे हो गए उन्हें नोबल्स कहलाते थे और ये जो नोबल्स हैं ये सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा को जाके बोला हमें चाहिए कि हमें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए और हमें बोल चाहिए कि जो आप डिसीजंस लेते हो वो उसमें हमें भी बोलने हैं इसलिए जो ये जो है इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड ने हमें ये दिखाया है इफ कलोलियम कुड बी सो करप्ट पर जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी उसमें इतना भ्रष्टाचार था जैसे इंडिया में भी भ्रष्टाचार करप्ट देन इंडीड नन ऑफ अस को डेयर फिर किसी में से हम लोग जो है हमारी बिल्कुल हिम्मत ना होती डेयर हिम्मत बिकम द रूलर्स ऑफ एम्पायर हम जो है राज करें तो ये क्या बोल रही हैं कि इंग्लैंड के जो हैं दो साइड हैं इंग्लैंड ने दुनिया को दी भी बहुत है और ये मैग्ना कार्टा भी दिया है पर इंग्लैंड ने इंडिया और अपनी दूसरी कॉलोनीज को एकदम खोखला भी किया है और बहुत भ्रष्टाचार दे रहा है तो ऐसे नहीं लगता कि कोई किसी की हिम्मत हो कि वो इंग्लैंड को कुछ बोले और अपना जो कंट्री है वो इंग्लैंड से वापस छीन ले तो इंग्लैंड देता भी बहुत था पर लेता भी बहुत था इसका ये मतलब है तो मैं यहाँ बंद करती हूँ अगले बार एक्सरसाइजेस करूँगी